、えー、本日はお忙しいところ弊社セミナーにご参加いただきましてありがとうございます、えー、西村朝日の赤松でございます、えー、本日はですね、まあ、今月より施行されてますいわゆるストレスマーケティングを、まあ、景品表示法上のです、ね、不当表示として規制するための告示の内容について、まあ、詳しく解説しつつです、ね、工夫策、分かりやすくご案内できればと思っております。あのまあ、この手の法律事務所のセミナーって小難しい話になりがちなんですけれども、まあ、今回はあの、まあ、平たくですねあの、まあ、今日これだけはあの、まあ、ご理解いただいてあの、まあ、日常の業務に反映していただければというところを中心にですねご案内させていただければと思いますのであの、まあ、そういった工夫をさせていただきたいと思いますのでぜひ最後までご視聴いただけるとありがたく思います。そしたら始めさせていただきますよろしくお願いします、えー、全体の構成としてはですねまず冒頭に簡単に事務所のご紹介させていただきましてまあ、その後広告政策に関連する法律一般についてご案内させていただきますで本題であるステ,ステレスマーケティング規制について、えー、解説させていただいてその規制内容を踏まえてですね、えー、今後関係者様におかれましてまあ、観光プロモーションを発注する際にですね契約結ばれるかと思いますけれども、まあ、その際の具体的な対応策についてもご説明させていただければと思います。で最後にご参考としてですね今回西村朝日のですね航空ビジネスチーム、えー、我々航空ビジネスチームから来てますでそのチームがですね取り組んでいる、まあ、セミナーだとか執筆記事についてもご案内させていただければと思いますよろしくお願いいたします。えー、こちら、まあ、うちの事務所の,あのご紹介なんですけれども、まあ、ツーリズムエクスポジャパンにおいて、まあ、法律事務所はこういった形でブースを構えてです、ね、セミナーを打つこと自体初めての試みというふうに聞いておってあの、まあ、観光産業においてなかなかあの法律事務所があの、まあ、大々的に何かこういったプロモーションすること自体珍しいことというふうに聞いておりますけれども、まあ、我々の事務所としてはですね、まあ、こういった、まあ、日本のですね航空観光産業というのはこれから、まあ、経済においてもですね、まあ、柱になっていく成長産業だというところであの、まあ、日本の成長経済成長を支える上でもですね、まあ、一生懸命やはりリーガルとしてですねあの、まあ、サポートをさせていただいてひ、まあ、いては日本のために働いていきたいというところであのこういった取り組みをさせていただいております。で今日はあの、まあ、事務所自体は、まあ、ここに書いてます通りあり800名を超えるプロフェッショナル、まあ、800名以上の弁護士が在籍して、まあ、それぞれの,あの法務分野あのそして、えー、産業、国地域国地域もこれグローバルにカバレッジがございますそういった、まあ、グローバルなです、ねまあ、法的なあのアドバイザリー業務をです、ね、あの全体的にあの提供しているというのが我が法律事務所の特徴でございます。でまあ、グローバルなネットワークとしてですね、まあ、東京が、まあ、あの本拠地なんですけれども東京を中心にですね、まあ、ヨーロッパも含めて中東そして東南アジア支店が多くございますそしてアメリカもこれ提携事務所、まあ、オフィスも出してございますた形でですね特にあの、まあ、インバウンドビジネス航空関連ビジネスっていうのはやはりそのまあ、日本国内でとどまらないビジネスだというところであの国内法だけの話ではなくてですね国際法的なところでもグローバルな視点が必要だというところで認識してございますで、まあ、当事務所のですねこういったネットワークをまあなんとか活用していただきながらですねあの個々のですね企業様のビジネス発展し,してさせていただけるべくこうサポートをですねさせていただけるとありがたいなというふうに思ってございます。で本日のセミナーの、えー、担当者をご紹介させていただければと思います。こちらは私赤松と申します。えー、もともとですね国土交通省の航空局であの空港の民営化の、えー、事業にあの弁護士として携わってございました。でやはりその民営化空港の民営化に際してもやはり航空まあ観光っていうところのまあ産業の連関性っていうのは。えー、仕組み作りの上でもすごくあの肝になってくるところでございまして、まあ、実は施策のところでですねあの霞が関の方で、まあ、政策のところ携わってございました。
でその当時からですねやはりこの観光産業というものに対してこう弁護士として何かこうできることはないかというところで、まあ、本に今日までですねいろんな取り組みさせていただいたところでございますで、まあ、ここには、まあ、多く航空産業というところで、あのー、実績書かせていただきましたけれども、まあ、現在はですね、あのーこういった観光関係ホームだとかですね、まあ、観光 DX のところもですね、一生懸命 DX 事業者さんサポートさせていただいておりますのでまたあの後ほど詳細ご紹介させていただければと思います。で本日もう一人あの我がチームのですね吉井弁護士で担当させていただきます。西村さひの吉井と申します。私もあのいろいろなですね規制法の対応を中心にあの担当させていただいておりまして、えー、観光産業ですねいろいろなまあ日本それから外国の規制に関する法律が適用されるところと思いますのでそういったところでお手伝いさせていただければと思います。後ほどあのご説明させていただきます。そしたらあの本題、えー、まずは広告政策に関連する法律全般というところであの解説させていただければと思います。えー、まずはですね、まあ、広告を作成する上でですね、一般に適用される法律っていうものを外観していきたいと思います。で一つ目がですね、えー、広告、えー、全般に関連する法律として、まあ、いわゆる景品表示法。これは正式名称不当景品類及び不当表示防止法というものがあります、えー、まあ広告の不当表示だったり景品類の制限禁止を定めた法律になりますで次にコンテンツな内容に関するものとして著作権法、まあ、商標法不正競争防止法といったものもまあ関連してございますでさらに、えー、広告の対象となる、えー、商品、サービスの種類、えー、業界に応じてですね法規範ございます。医薬品だとか医薬部外品、化粧品、まあ、医薬機器等については薬器法、健康増進法、まあ、これいったものがあります。で金融商品取引業に関しては金融商品取引あにか金、まあ、いわゆる金融商法が関連するというところでございます。でインバウンド旅客向けにですね、まあ、観光プロモーションを行う場合といってもですねこういったサービス絡めてマーケティングを行う際はですね、まあ、こういった業法があ適用される可能性があるのであの、まあ、留意が必要と、まあ、例えばですね中国,中国人あの、まあ、コロナ前特に中国の方が日本に来られて日本の薬局でですね日本の医薬品を購入されるケースあの大量に購入されるケースがあって薬局さんもまあそういった意味でビジネスとしては潤ってたというところだと思うんですけども、まあ、そういったところとまあコラボしてですね、まあ、中国人向けのマーケティングをしていく中でただまあ日本の医薬品をそこの中に織り込んでいく。商広告として織り込んでいくってことになってくるとですね、まあ、ここら辺の法律っていうものも気にしなきゃいけない場面もあるというところでございます。で全体こんな感じでございますと。でまあ本日はですね景品表示法のもの,ものを中心にですね解説させていただけられると思うんですけれども、まあ、ステマ規制っていうものはじゃあです不当この景品表示法の中でど,どこに位置づけられるのかっていう意味で、まあ、このスライドを用意させていただきましたちょっとこの有料五輪表示の禁止と、えー、有利五輪表示の禁止っていうところで、あのーまあ、その、まあ、1号2号ってこういったものがある中で3号の中でこのストレスマーケティング規制って新たに規制の対象になってますよっていうのが、まあ、このスライドの、まあ、一番言いたいところなんですけども、まあ、一応ご説明としてこちらの内容有利五輪表示の禁止っていうものについてそして、えー有,利えー、ごめんなさい有料五輪表示の禁止、有利五輪表示の禁止の内容についても、一応ちょっと踏まえあの説明させていただければと思います。ちょっと難しい、小難しい話なので、まあ、なんとなくというところで聞いていただければと思います。でこちら、ですね有利五輪表示の禁止というものは、ですねこれ、実際のものよりもまあ著しく有料であるというふうに示して、お客さんをまあ不当に誘引して、まあ、消費者の合理的な選択を阻害するものと。えー、事,事実に相違して当該事業者と同士もしくは類似の商品もしくは駅もですね供給している他の事業者に関わるものよりも一時リスク有料であると示す表示であって不当に顧客融資にしつつ、いろいろちょっと細かい話があるんですけど、まあ、そんなものであるというふうに、あのーまあ、今日はここは細かい話なのであのまあご説明だけにとどめます。で次に、えー、この有利五輪表示の禁止というものもございます。こちらはですね、あのーまあ、実際のものよりも
、えー、取引の相手方にですね著しく有利であると、一般消費者に誤認される表示であって、まあ、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的、合理的な選択を阻害する恐れがあると認,め認められるもの。または当該事業者と同士もしくは類似の商品もしくは育みを供給している他の事業者に関わるものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって不当に、えー、顧客を誘引し一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがあると認めるもの、まあ、そういったものが有利誤認表示としてあるんだと、まあ、なので、まあ、この2つはちょっと細かい、まあ、法律の文言はまあややこしいんですけれどもこういったものがあると。あるんだなということだけあの頭の中にあのちょっとなんとなく置いていただけるとまあよろしいかなというふうに思います。で本題であるセマ規制こちらはですねまあ今回あのまあ内閣総理大臣が指定別途指定するものとしてこういう規制対象とされていましてまあ今回ステマ規制がですねまあ内閣総理大臣の指定によってこういった一般消費者に誤認される恐れがあれる表示で不当に高額誘引し一般消費者に実績合理的なそう恐れがある恐れがあるというものとしてステマ規制というのは新たに規制の対象になりましたとまあそういったまあ条文から読み解くとですねこういったあのー位置づけになってございますっていうところでございますでちょっと話が変わるんですけれどもまあ、こちらまあ広告を行う際に際してあのー、まあ、こ商標権にも留意する必要がございますよとでそもそも商標ってのは何ですかとでこちら事業者がですね自己自社のですね取り扱う商品サービスをまあ、他人他社のものとですね区別するために使用するマークっていうものになりますそして商標権っていうものはですね商品またはサービスについてまあ、商標を独占的に使用することができる権利とされておりますで広告におけるキャッチフレーズの使用に際しては第三者の商標権侵害とならないように留意が必要ですよと、あるいは商標調査する必要がございますよというところでございます。例えば、まあ、著名なところで、えー、申し上げますと、まあ、プライスレスだとか、ワクワクといった、そういったワーディングについてはです、ね、すでに商標登録されています。こういったそのワーディングをです、ね、商品またはサービスに、あのーまあ、使用する場合、これ、商標権侵害というふうに問われる可能性があると。いいうところでございますなので、まあ、あの新しいキャッチフレーズをまあ思いついて、まあ、それをです、ね、自社の,そのサービス等に、まあ、用いるときはやはりすでにこれ商標登録されてないるかどうか、まあ、特にま,あまずは日本国内でされているかどうかというのはまあ確認対象としてです、ね、ご留意いただければというふうに思います。で最後にですね例えば日本で商標権取得してもです、ね、海外ではこれその効力は及ばないんですね。で仮にです、ね、地域ブランドをです、ね、今後、海外進出を目指す場合、ですでに海外で販売されている商品の保護をプロテクションを図りたい場合とかです、ね、まあ、それぞれの国ごとにです、ね、商標登録、まあ、する必要があるというところでございます。で有名なところで言うとです、ね、まあ、今治タオルの例だとか、有名なところかと思います。これも四国のタオル工業組合が、中国において今治タオルの商標の出願をしようとしたところですね。まあ、すでにそのえー、類似のです、ね、商標が、確か今治という商標が登録されてますと、だから今治タオルの商標室が拒絶されたという経緯があって、ですね、まあ、今治タオルからすると、やっぱりあの自社のすごくクオリティの高いタオルをですねそういったもので海外にグローバル展開していく中で、常にそういった今治というブランドが用いられていると、そうすると、これ、まあ、今治というものが、じゃあ中国のですねあのまあ他の事業者さんがそういった、まあなんていうかタオルをですね販売している中で今治タオルというブランドを使われちゃうという中でそういった今治タオルに関する商標出願に関するちょっと争いがあったとまあそういった過去のそういった経緯もあってまあ最終的な事情としてはあのまあ今治タオルって再出願できたという認識なんですけどもまあいろいろやはりこのまあ海外特に地域ブランドですね今後その地域の商材だとか地域のですねまあなんだろうまあインバウンドビジネスって言ってもやはりそのある意味こう地域のまあ特産品をまあ輸出していくというかまあ来たお客さんに対しては例えば EC サイト向けでですねまあまあリピーター向けに販売していく上でもそういった
、まあ、こういった地域ブランドを確立する上でやっぱり商法っていうのはすごく大事で,でかつこれ国内の問題だけではなくて相手,国相手のマーケットにおける商標登録どうなってるかっていうのもですねブランドをまあ今後確立することをあの検討される中で事前に調べてですね戦略立てしていくべきだとでないとなかなかこうあのせっかくできたブランドがグローバルに展開するときにまあすでに登録されてて模倣品が出ちゃっててなかなかこう売り上げとしてもなんかこうエクスパンションできないというか拡大できないような事態に陥らないですね事前にこういったことも念頭に置かれてですね戦略だってまあビジネスまああの取り組まれることをお勧めするというところでございます。でこちらはです、ね、あのまあ広告と著作権というところで,ですもあのまあ問題になりますよと、で著作権といってもいろんなまあ論点があるので、まあ、本日はちょっとこのじゃあウェブサイト、SNS、SNS 記事のです、ね、作成を外部企業に委託した場合の著作権は誰のものかというところに絞ってご説明させていただければと思います。でこちら著作権というのはこう著作者に帰属するもので、えー、著作権の著作物が創作された段階で自動的に著作者に発生しますよとで例えばその、まあ、こういったマーケティング自体と発注者の方で考えられてそれをまあ発注しますとで作っていただいたものをです、ね、発注者の方で事後にです、ねまあ、別の用途というか、まあ、あのまた加工して別のまあ用途に用いてまたそれをまあ、流用したいというか活用したいという場面においてはですねやはり制作後の修正とか加工とまあ想定する場面もあると思いますただその時にですね著作権というものがこの受託者に帰属しているとなかなかそれは委託者の思うようにはできないというところで例えば発注する際にですね著作権というものはそもそも委託者にまあ帰属するというかあのまあ譲渡してくださいねだとかまあこれ著作者人格権という権利もまたあってですねこれは著作者自体がですねそういった自分の作ったものをこれまあ勝手に変えないでねとまあ同一性保持権みたいな権利もあったりですねそういった著作者人格権みたいなそういった権利をですね行使しないでくださいねとまあことを契約上まあ先に定めておく必要がありますよとでないとなかなかせっかくお金を出してあの広告、えーをですね、あのまあお願いして出来上がったものをじゃあ別の用途で、まあ、せっかく出したお金をもっと活用してもっと大々的に他に使いたいという場面においても、まあ、この権利の関係でうまく応用できないというか活用できない場面もありえますよと、まあ、こういったあの、まあ、法的なあ話がございますので、まあ、こういったことをプロモーションされる上ではですねあの念頭においてですねあのお金あの委託者に委託受託者に向けてお願いしていく必要がございますというところでございます。で本題のスレスマーケティング規制について入っていきたいと思います。はい、こちら、頭の体操なんですけれども、えー、観光プロモーションでおけるターゲットって考えたときにです、ね、大きく分けて、これ、日本人向けのものと、特定の国向けのものと、まあ、全世界の人向けのものって考え方があると思うんですね、でその目的を達成するために、手法としては、まあ、動画配信であったり、まあ、SNS イベント開催、SNS、えー、ブログ掲載、メディア雑誌、まあ、国内、国外、まあ、それも紙なのかデジタルなのか、そして広告、国内、国外、まあ、これも紙なのかデジタルなのかといったところで、最後に言語の問題もあると思うんですね。でこれからそのお話しさせていただくステマ規制についてはです、ね、基本的にまあその日本の法令だけではなくて諸外国でも同様に規制されることが一般でして、まあ、具体的な対応策って規制内容で国々でまあ異なるとで、まあ、要は今回の日本のです、ね、刑法法の,その告示もです、ねあのまあ、海外のステマ規制の,です、ね、そのトレンドを追随したものでございまして、まあ、これまあ日本ってどちらかっていうとそういったステマ規制ようやく入ったっていうところで海外すでにも先行して同じような規制ございます。でそういったところで、あのーまあ少なくともですね日本における消費者を対象とするものであれば少なくともこれ日本の広告規制が適用されるので、まあ、今回の国内経営法の改正内容を念頭にする必要があるんですけれども、まあ、それに加えてですね分水例としてこれを明確に見極めることはこれ困難な難しいんですけれども、まあ、ターゲットする、まあ、特にインバウンドビジネスであればですねこれ日本の国内の消費者というよりも海外の,その相手国のですね、まあ、外国人向けにやるものなのでその外国人の
、まあ、その外国における消費者を保護する広告規制というのも適用となる可能性があるというので、日本の景品法のみならず、やっぱり相手国、ターゲットとなる市場のですねあの同様のですね規制、広告規制というものも合わせて、えー、このプロモーション実施される上でですね検討される必要がございますと。いうところ、まあ、これ一つあの頭の中に片隅にですね今日持って帰っていただけるとありがたいなというふうに思っております。はい、で、まあ、そもそもですねじゃインフルエンサーマーケティングって何ぞやというところからお話しさせていただければと思います。SNS 等でですね、まあ、大きな影響力を持つこれインフルエンサーによる、まあ、これ商品、サービスのこれ紹介を通じて消費者の行動変容を促すマーケティング手法ですよとで法律面から見たまあ従来のマーケティングとの違いといいますとこれステマ規制というのはストレスマーケティングを行いやすいと、まあ、広告であるにもかかわらず広告であることを隠すと。でかつです、ね、インフルエンサーの広告内容にコントロールが及びにくい場合もありますよというのが、まあ、これ特徴かなと、でまあ、その狭く性についてはです、ねまあ、今後その、まあ、国内でも、えー、規制対象になりましたので、まあ、内容をよく理解した上でインフルエンサーマーケティングをやる必要があるということで、まあ、内容をよく理解の、まあえー、我々のプレゼンテーションをまあ少しあのまあ助けになればなというふうに思っておりますでかつですね広告内容ですねインフルエンサーにあのまあお願いするに対してもですねまあ例えばインフルエンサーさんの方でですねまあ例えばあのまあ個人のインフルエンサーさんに頼むに際してもそのインフルエンサーさんの行動によってですねまあ企業のまあレピテーションが左右されるのでまあこういったインフルエンサーさんにまあその適切な法令を遵守した形でのですねあの広告をやってくださいねということでしっかり契約でまあ約束しておくことがまあ重要であるだろうと。いうところで、まあ、契約上の手当の仕方としてもですねあの最終的にあの最後の方にあにご案内させていただければというふうに思います。はい、でこちら、まあ、背景なんですけれども、まあ、今回のですねステマ規制これよく理解してもらうためにもですね、まあ、背景となった経緯、まあ、これも把握していただいた方がよろしいかなというふうに思っております。まあ、そういうい意味でこのスライドを用意させていたただきましたもともと広告等におけるまあ表示内容を規制する表景品表示法にはですねステマ自体に対する規制なかったという状況でございますで景品表示法上の内容としてはまあ主要な規制として有利誤認表示とあ有料誤認表示有利誤認表示、まあ、これがあったとでス,メステマ規制自体はまあなかったんですそうなんですけれども、まあ、一般にそのまあ、観光プロモーションを含む商品やエクムのプロモーションにおいてはですね SNS やレビューサイト上での,ですね消費者の肯定的なレビューがまあ有効なので,でそういったレビューって一般的にこう事業者から影響を受けていない独自のレビューであるようなまあそういった外形を呈している場合が多いとそうするとそれを見た一般消費者はですねまあそこに事業者によるまあ直接の広告にありがちなそのある程度の誇張だとかですね古代なところ古代なまあ広告が含まれていないとまあ考えがちだというところでまあステマ規制はですねそのようなその方法を用いることによってまあ一般消費者の誤認または誤認の恐れを生じ,生じせしめる表示をですね、まあ、これ規制の対象としてしなきゃいけないと、まあ、一般消費者を守らなきゃいけないというところであの今回規制,に規制がまあ導入されたというところでございますでタイムラインとしてはですね、まあ、今月の1日から規制が適用になってますよというところでございます、はい、タイムラインとしては少しまた後ほど詳細触れるところもございますので、またそちらの方でご案内させていただければと思います。はい。で、まあ規制の概要ってものに入ってきます。二、えー、つこれ要件あります。一つ目がですね、事業者が事故の供給する商品また駅務の取引について行う表示。で、要件二が一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であるもの。これが要件丸一丸二です。でまあ、要はですね簡単にまとめますと、まあ、これ広告主の表示と言えるかでインフルエンサーの自主的な表示なのか
で、丸にはい、広告主の表示であることは明確になっているかと、まあ、つまるところ、この2要素、これをまあ踏まえて、まあ、規制まあ捨て間規制に違反しているかどうかっていうのを考えることになります。でえーっとですね、今回の景品表示法上の告示の、まあ、運用基準というものをです、ね、消費者庁も、えー、具体的に示しております、まあ、ちょっとこういった運用基準がないと、先ほどの、えー、こういった要件を示されたところで,です、ね、何が具体的にアウトなのかってさすがに分からないと、我々のような法律家でもちょっと分からないと,いうところで、消費者庁も運用基準というものを示しております。で具体的に申し上げますと、まあ、これ、えー、先ほどのです、ね、自主的な、えー、ちょっと行き来して申し訳ございません、まあ、広告主の表示といえるがインフルエンスの自主的な表示か、まあ、これを考える上で、要はこれっていうのはです、ね、インフルエンサーの内心の事情なので、まあ、インフルエンサーが自主的にその、えー、広告を出したのか。あるいはまあ第三者、広告主からの働きかけによってそういったものをやったのかというのは結局、まあ、内心の事情ですのでじゃあそれをどう評価するか法的に判断するかという意味ではあのこれもう詰まるとこう客観的な状況に基づいてこれ第三者の自主的な意思による表示内容と認められるかどうかというのがポイントになると、まあ、いろいろなそのインフルエンサーとです、ね、広告主の具体的なやり取りだとか、まあやり取りまあ、メールのやり取りだとか、まあ、お金の授受だとか、まあ、実際にその、まあ、ホテルだとかその旅行商品というのを広告してくださいというものであればそのホテルのサービスの内容が例えばスイートホテルの、まあ、サービスを広告してください無料でこの宿泊していいですからこれ広告してくださいとか、まあ、そういった事情でじゃあ一般的にそれを受けたインフルエンサーとしては、まあ、どういった行動を行うのが一般的かと。まあ、要はそういったものをわざわざそんな高額なものを提供された以上はですねやはりポジティブなコメント航空にしとってプラスになるようなコメントしてあげないとやはりそのまあまあ人間的な心情としてそういうふうに働くだろうとまあそういったことを踏まえて全体客観的な状況を踏まえてそれは自主的なものなのかあるいは航空主からお願いされたからそうしたのかというところが判断されるというところでございます。でこちらですね一般消費者が当該表示であることを判別するのは困難である、これもですね、まあ、要は表示内容全体から判断されると、えー、まあ例えばこれもですね、あのーまあ、例えばツ,、あのー、ツイッター X のまあツイートであれば、ですねこれ PR っていう、まあ、こ,れこれはまあ,ある会社の PR でもう私、アカ,ウントアカウントに投稿してますよってことをどこか分かりやすく明示しているのかあるいはどこかのクリックどこかのポイントをクリックしないと、まあ、ページとして広がらないところにですね PR としていう表示があった時には一般消費者としてパッと見た時にそれ、まあ、広告とは分からないでしょと、まあ、そういうものであればこれ判別することが困難であるっていうふうな方向に流れがちな事情だと。まあ、そんなことがですねあのこの運用基準の考え方の中にいろいろ具体的に書いてございます。で、まあ、そういう意味では表示内容全体から考えなきゃいけないよねっていうふうなアプローチになってございます。まあ、ちょっとそういう意味であの具体例も本日ご用意させていただきました。まあ、理解の助けになればというふうに思います。でこちらはですねケース1、えー、ホテル A が自社の宿泊サービス宣伝のためですねインフルエンサー B に無償宿泊及び交通費を提供し、まあ、ホテル A についてこの SNS への投稿をまあ依頼しました、えー、実際にそのインフルエンサー B がホテルへの紹介を SNS アカウントに投稿しましたと言ったときにです、ねまあ、これが結局インフルエンサーの自主的なものなのかあるいは航空主から頼まれたかこうやったのかというところが論点になってくると。で外形的にまあこういったもの、まあ、投稿自体、これ表示主体ってインフルエンサーの、でまあ、これ、ホテル A が例えばそういったそのこのサービスは素晴らしいだとか、こういったこのまあホテルのここの、まあ、なんていうか、えー、食事はとてもサービスが行き届いてておいしい、まあ、何がおいしいだとか、まあ、そういった具体的な表示内容までお願いしている場合は、まさにこれ、事業者の表示となってくるので、あのこれ、インフルエンサーの自主的な表示ではないと判断されますとで一方、ホテル A がそういった具体的な、まあ、こういうふうにあのアカウントでツイ,ツイート投稿してくださいだとかそういったものに一切関与していない場合そういった時にまあ投稿内容はインフルエンサーにお任せしてますよという場面においてじゃあどう考えるのかと
というところで例えばその宣伝目的に無償宿泊交通費という対価が支払われていて、まあ、これに応じてインフルエンサーがホテル A を紹介してますよとた時にですね、まあ、一般にこういった足代を出していただいて、まあ、サービスも無償で受けてで、まあ、ホテル宿泊させてもらってホテルのまあコメントをまあインターネット上公開するってなるとじゃあそのインフルエンサーとしてまあホテルとの関係もあるのでまあそれがえ自分の意思に基づいてまあプラスの評価を出したと言えるのかっていうのはちょっと法的に見るとちょっと怪しい評価になりがちだとまあ要はインフルエンサーのまあ自主的な意思表示ではないというふうにまあ考えられる可能性もあると。いうところで、まあ、最終的に事業者の表示と評価される可能性ありますよというような考え方でございます。で、まあ、先、こういった事情、こういった無償宿泊交通費といった事情に加えて、例えば他にもですね、あの先ほど少し申し上げました、まあ、そのサービスが一般に高額なものかといった事情だとか、まあ、その過去のですね、ホテル A とインフルエンサー B との過去の具体あやり取り、具体的な経緯ですね、で関係性、そういった周辺の客観的な事情も踏まえて、まあ、あのインフルエンサー B が今回、自主的な意思表示に基づいてやったかどうかというのが考えられますよと、まあ、例えばもっと言うとです、ね、あの過去にも同じような形で、えー、ホテル A がインフルエンサー B さんにです、ね、同じように無償宿泊、交通費ということをやあのあの、ね、してで、まあおね、同じようにホテルのサービスを、まあ、アカウントで追,追悼してもらったとか、そういった。まあ、第1弾が過去にありましたって今回第2弾ですとそうする流れっていうのはまあ,ある意味こうじゃあ今回も第2弾同じようにポジティブな評価をすると第3弾もあるのかなとやはり考えてしまう考えるのがまあまあ通常社会的にそうなんじゃないかというような法的な考え方もあると思うんですでまあ裁判所ももしかしたらそう考えるかもしれない消費者庁もそう考えるかもしれないとかというふうに考えられますのでまあそういった過去の事情だとかえまあそういったこともあのーまあ、自主的な意思表示であるかどうかっていうところのまあ判断要素になるというところで本当に全体的な客観的な事情を踏まえてあの法的にどうなるかっていうのを考えるというアプローチになります。で続いてですね、えー、要件丸に同じ事例の要件丸に、まあ、要は一般消費者が当該表示であるこの判別することは困難であるかと。で先ほどのまあじゃあ、えーまあ、これはまあ、要件丸一がアウトだったとしてもですね例えばそのこれが事業者の表示であるとまあ私はこれ事業者から頼まれてこういうふうにポジティブな表現をしてますよっていうことをツイートの中で明確にすればこれはまあ問題ないんですね要はで例えばですねこれ広告ですよ宣伝ですよプロモーションですよ PR ですよっていった文言ですねそういったツイッターの中ツイートの中でまあ明確化してもらったりあるいはこれ A 社からこういった無償宿泊交通費の提供を受けた上で投稿してますよと、まあ、たそういった関係性を明示している場合はこれ一般消費者から見るとあごめんなさい、えー、ごめんなさい一般消費者から見ると、まあ、あこれはまあ広告主から頼まれてこうやってやってるんだなっていうふうにまあ明確なので、まあ、誤認する恐れはないというかあこれは広告としてやってるんだなというところで明確化されますのであのまあ誤認するリスクがないものとして、まあ、ステマ規制に違反しませんよといったことにあの、まあ、法的になってくるというところでございますただご留意いただきたいのはあのーまあ、これがじゃあ事業者の表示であること、まあ、こういった工夫をです、ね、していただいたとしてそれが不明,明瞭なところにちゃんと書いてるかといったところも、まあ、ポイントになってきます。で例えば動画においてですね、長編の動画においてまあ一般消費者が認識できないほど短い時間だけまあ表示する場合、まあ長編の動画で冒頭以外の場所に表示を行う場合、そういったものを一般消費者が認識しないし得ない場合もありますよねと。だからまあ冒頭で例えばこれは案件です、まあ、動画でまあ YouTube とかでやられる場合とかでもこれは案件なんですとかいうふうに一般消費者が分かりやすいな形で対応する必要がございますよと。で他にもその一般消費者が視認しにくい表示の祭りですね、例えば先ほど申し上げたツイッターの、まあ、ツイッターであるいはこう SNS の中でこう、まあ、クリックしないと、あるいはこうそこのボタンを押さないと、えー、ページが広がらなくて、これ PR という表示がわからないというような場面というのは、これ、一般消費者がパッと見たときに、ですねこれ、PR だって分かりづらいというところで不明瞭であるので、まあ、アウトとなる可能性もありますよと。たところであったり、まあ、大量のハッシュタグの中にこういった PR のものを埋もれさせる場合だとか
、まあ、そういった場合も不明瞭であると判断されるリスクがありますとで、まあ、私もそのインフルエンサーさん自体がですね、まあ、海外特に海外のインフルエンサーさんこれは広告ですよっていうことを、まあ、自分の行為としてやりたくないっていう個人的な方もいらっしゃるとだそういった方をどうコントロールしていくか、まあ、最終的にじゃあそのまあ、インフルエンサーさんがですね法令遵守しなかった場合にですねあのまあ特に今回の日本の捨て巻き制だとですねこれインフルエンサーさん自体に対する罰則だとか何かこうペナルティーは特にないで広告主の違反になってしまうのであのそういう意味でそのまあ広告主が違反したっていうまあ事実でもってこう世間的なレピュテーションがまあ下がってですね自社の,そのまあ商品の売り上げ等がさまあ落ち込んでまあ損害が発生しましたといったときにまあ個人的に個人のインフルエンサーさんに対してはその損害をまああの吸収できるかというとまあ責任経済的な責任能力の話もあると思うのでまあ少しここのところは対応は慎重に考えなきゃいけないなといかにこうですね、まあ会社さんとしてですね、まあ、コンプラ、守るためにやるべきことを契約上、しっかり手当てしてましたと、でまあ、監督、コントロールするためにもこういった体制で、インフルエンサーさんに法令の内容を理解するためにこういったものを用意して、ちゃんと説明してますよと、まあ、そういったこともですねやらなきゃいけないよと、まあ、ここら辺の詳細のちょうど吉井の方からご説明させていただければというふうに思います。はい、で続いて、えー、ケース丸2の方もご紹介させていただきます。えー、こちらですね観光アクティビティを提供する事業者 B は観光アクティビティ等を予約できる OTA にですね自社のアクティビティを掲載しその OTA を通じて予約を受け付けていますとで事業者さん B は観光アクティビティのサービス提供を受けた顧客らがその OTA 上で口コミを投稿した場合、まあ、次回以降使える割引クーポンを提供してますと。だこういったですね割引,提供割引クーポン提供することでまあこれお客さん、これいいレビュー書くことが記載されると考えられるのかと、要はそのえ口コミを書く人がですねまあ広告主からの依頼に基づいてあのまあコメントしているのか、あるいはえ自分の意思に基づいてやっているのか、それはどう考えるんでしょうかというところで、これも運用基準に考え方が書いてございます。で内容としてはですね、まあ、割引クーポンと配布する場合であっても、まあ、事業者と購入者との間で、まあ、購入者の,その投稿内容について情報のやり取りが直接また間接的に一切行われていないとで客観的な情報に基づいて、まあ、購入者が自主的な意思により投稿内容を決定したと認め,認められる投稿を行う場合これは事業者の表示に当たらないので OK ですよというふうにかんあの書いてあるというところでございます。まあ、ここのところご参考にしていただければなというふうに思います。で、まあ、以上が捨て巻き制、まあ、要件の方なんですけれどもじゃあ実際違反した場合どういう効果法的にはどういうことになるのかというところでこのスライドでご案内させていただいてます。で具体的に申し上げますとこれ規制に違反した場合はですね法律に基づく措置命令の対象となりますよとこれ事業者に対してあの内閣総理大臣はこれその行為やめなさいと差し止めすることとか、まあ、その行為が再び行われない行われることを防止するために必要な事項またはこれらの実施に関連する工事その他必要な事項を命ずることができるとされております、まあ、まず第一段階として措置命令出されますよと。でその措置命令に、まあ、実際対応しなくてですねやらなかった場合違反した場合はペナルティ罰金が課せられますよというところでございます、まあ、今回の狭き制度はこういったものであのペナルティとですね抑止効果も設けていると、まあ、これ以上にですねやはりその、まあ、世間的なレピュテーションというものがやっぱり事業者さんの大きなリスクなのかなというふうにあの捉えております。で適用対象のところ、まあ、事業者さんの範囲についてもご案内させていただければなと思います。まあ、基本的に今まではあの、まあ、営利事業、営利事業者さんをまあ念頭に置いた話であったと、私の話はそういったものであったんですけれども、例えば営利を目的としない共同組合だったり、共済組合っていうものであっても、これ、商品また駅を提供する、あ供給する場合においては、これ、事業者にあたって、今回の経費法の規制対象になりえますよと
で他にも外国学校法人、宗教法人であってもですね収益事業を行う場合はその収益事業については事業所に当たりますよと。でさらに言うと、まあ、学校法人、宗教法人またあの地方公共団体その他の公的機関がですね一般の事業者の私的な経済活動に類似する事業を行う場合それについても一般の事業者に順次で扱うことというふうにされてますので、まあ、今回の捨て巻き制というのもこういった要件を満たす場合はですねこういったえー、公的な機関というものも対象になってくるというところでございます。で例えばですねこれも、えー、公取が出しているまあ通知が過去にあるんですけれども、まあ、これねちょっとスライドには書いてないんですが、えー、地方公共団体の、まあ、その他公的機関の主催する博覧会だったり展覧会、えーまあ、そういったものについては公共的な性格は強いんですけれども、例えば入場,料入場料を徴収して、その入場者に対して景品類提供する場合、一般の事業者の私的な経済活動にまあ類似するものと見られると、なこともまあ公の判断としてなされているというところでございます。で、それとですね、気をつけていただきたい、これ、気をつけていただきたいなと思うんですが、例えば地方自治体さんがですね、インフルエンサーをお金払って雇いました。で地元の観光事業者さんを地方自治体さんがインフルエンサーに紹介しますとでインフルエンサーさんがです、ね、地元の観光事業者と相談しながら、まあ、プロモーション内容を作り上げたという場合もです、ね、これ規制の対象になる可能性があるんです要はです、ね、インフルエンサーさんは自治体から依頼されて事業者と相談して情報を発信しているのでそれは、まあ、自分の意思によるものではなくてですねある意味こう事業者のサービス内容、事業者の意思を組んでやっているので、それは事業者の航空になってしまうというので、まあ、その場合、お金を出しているのは地方公共団体なんですけれども、まあ、違反主体、これは事業者になってしまうので、自治体さんがです、ね、地元の事業者さんを巻き込んでしまう可能性があるというところで,です、ね、まあまあ、こういったその地域の商材をです、ね、地域活性化の文脈で、あのまあ地域ブランドとして今後、売り出していく上ではです、ね、そういったまあ、地元の地方自治体さんが中心になる場面もあり得ると思ってますで地元の地方自治体さんがインフルエンサーさんを連れてきて地元の、えー、事業者さんの良かれと思ってですねそういったことをやろうとしても最終的にその地元の、えー、事業者さんがですねあのインフルエンサーさんと、まあ、相談してこういったものをアピールしてもらうよう発信をお願いした時には結局事業者さんがアウトになっちゃうので、まあ、ことをそういったことをまあ地域全体でしゅあの認識した上で地域ブランドを作っていく必要があると。いうところで、あのー、まあ、情報発信、我々の方からさせていただければなというふうに思います。はい。で、こちらはですね、あの生きがい適用の話です。まあ、事業者の視点や営業所がですね、日本国内に存在しない場合であっても、まあ、日本国内の一般消費者向けに表示を行うセールスマーケティング規制については、まあ、これ本規制の対象となる可能性ありますよと。で、例えば過去にはですね。日本国内に本店も営業所も有しない事業者が日本国内の一般消費者向けにオンラインゲームの配信を行っていたケースではですねそういった事業者が行った表示についても日本国内の景品表示法に基づく措置命令がなされたという事例がありますというところであの日本国内に支店営業所なくてもですね日本の消費者向けにやる場合はこういった規制今回の狭く規制もですねあの、まあ、適用対象になる可能性があるのでご留意が必要ですと。いうところでございますで最後に私の方から最後なんですけどもあの今回のですねあの規制はですね、まあ、10月1日から今月の10月1日から施行されてるんですけれども、まあ、これその前に、えー、例えば YouTube とあのインターネット上にアップロードされたものに関してもですねその10月1日以降ですね表示が継続さ,るばされる場合はですねあの捨て巻き制の対象になってくると、要はこれ過去にねどういったインターネット上の投稿済みあ投稿したのかというものをこれやっぱりこの今回の規制との関係でつぶさに点検する必要があるというところであのまあ非常にたくさんこれまで特にコロナ前あのこういったもので取り組まれてきた事業者さんも相当対応今追われているという状況と聞いてます。まあというところにまずあのご留意いただければなというふうに思います。はい、でここで一旦スイッチさせていただきます。国
ここからはですね今までのところは日本のステマ規制についてご説明申し上げましたけれども外国のステマ規制についても簡単にご説明申し上げたいと思いますそれで、まあ、日本だけではなくてですね冒頭でご説明申し上げました通りここに記載があるですね例えばアメリカドイツイギリスフランスカナダとかですねイタリアオーストラリアとか韓国とか、まあ、そういったいろいろなところですでにステルスマーケティングが禁止ないし規制されているということになりますでこれはその決してその規制強化の動きはですね日本のトレンドということではなく例えば中国ではインターネット広告管理弁法がですね今年の5月に施行されたりしておりまして、まあ、こうした規制というのは、まあ、全世界で共通して問題意識になっていて実際に規制が行われているということになりますで、まあ、なぜ外国のステマ規制に着目する必要があるかというと、まあ、例えば何か広告を出す場合にその広告を見る人が外国の人である可能性があると。いう時にはその外国の規制がですね適用される可能性があるということになりますので決して日本の事業者だからといって外国の規制が無関係ということにはならないということになります。それで、えーとまあ、あのごく簡単にです、ね、あの細かい規制の内容というのは、まあ、それぞれ各国で規定されているわけなんですけれども、まあ、どういった規定があるのかというところを、まあ、例示的にです、ね、ご説明申し上げたいと思いますが例えば、米国はです、ね、こう一般的な連邦取引委員会法というところで欺瞞的な行為が規制されていると。いうことになりましてで、まあ、欺瞞的な行為、ある程度抽象的な表現ですのでそれが会のです、ね、法令、えー、指針ですねあるいはガイドラインに基づいて具体的に規定されているということになります。この一番下のところですね詐欺的、すみません、欺瞞的な広告形式に関する法執行指針というものについてはまさにですねステルスマーケティングに類する広告手法が欺瞞的な行為であるというふうに説明されていましてこうしたステルスマーケティングが米国でも規制されているということになります。で決してこれはその法令上単に定められているというわけではなく執行されているというものでして例えば具体例、ここに書いてありますけれどもロードテイラー事件というものがありますロードテイラーというのはですね米国の百貨店にあたりますデパートですねでデパートがあー若者向けにですねドレスを販売したいと、まあ、デパートの中のブランドとしてドレスを販売しようとしたところその広告としてですね、えーえー、影響のある50人のインフルエンサーにドレスを送ってでそ,れのそのドレスを着用した写真をですねインスタに掲載してくださいと依頼したというものになりますその際に報酬を支払うことを訳したわけですけれどもこのインフルエンサーはですね、えーまあ、あのロードテイラーもそのインフルエンサーにそのことを開示しろということを求めなかったがためにインフルエンサー自身もこのインスタの投稿でですね、えー、報酬を受領しましたということを記載しませんでしたでその結果ですね米国の当局はこれがああ先ほど申し上げました欺瞞的な行為に該当するとして執行をかけていますですので、まあ、こういった事例で実際にまさにステルスマーケティングがですね摘発されている事例があるということになります EU でも同様でしてこの不公正取引行為指令というもので不公正な取引,行取引行為ですね取引方法が禁止する包括的な規制が課されていましてで、まあ、その中にですねこうしたある種の行為をしてはいけないということがブラックリストとしてですね具体的に定められているんですけれども、まあ、その中にまさにステルスマーケティングが含まれています。例えばですねこの記事掲載の見返りに金銭支払いを行っていることを取得しつつ商品の販売促進のために記事を利用することが禁止されると、まあ、こういった規定が具体的に設けられているということになります。先ほどあの少し頭出しで申し上げましたけれども中国もですね2023年5月からあステマ規制が施行されましたでこれはですねここで少し条文の文言になってしまっておりますがインフルエンサーを通じたインターネットでの知識紹介体験共有消費評価等での形式での販売促進について、えー、広告であることを目立つように表示せよという内容の弁法がですね施行されています。
でまあ、あの感じになっておりますけれども、要するにこの知識紹介とかですね体験共有、消費評価というのは、まさにまあ口コミとかレビューとかそういったものを指すわけでありまして、まあ、そういったものをインフルエンサーを通じて、えー、表示する場合には、きちんと報告であることを明示せよということが、中国でも定められています。台湾も同様でして、えー、この法律で,です、ね、疑問行為が禁止されていて実際に、えー、事業者であることを取得してこう他の商品とです、ね、比較するようなものを広告で出した場合にそれがあ処分の対象になったというものがございます。以上のところがあステルスマーケティングとはどういうものかというところだったんですけれども、まあ、どういった規制があるのかというところですねここからがですね、まあ、ではそういったステルスマーケティングのリスクを受けて実際にどういったホーム上の対応ができるかというところをご説明したいと思いますで2パターン事例をご紹介したいと思うんですがまずですねインフルエンサーと契約する場合、ですねこういったときにどういったところに気をつけて契約を結んでいくべきか、どういったところに気をつけてインフルエンサーとコミュニケーションを図っていくべきかというところをご説明します。でですねまあ、事例というほどのものでもないですが、この下の方にあります通り、広告主がいて、ですねでそれがそのインフルエンサーに広告を依頼しますと。でインフルエンサーはその広告内容をです、ね、SNS に体験しましたよとかそういったことを投稿すると、まあ、そういった事例を考えてみたいと思うんですがここではです、ね、ポイントが2つあります。1つがインフルエンサーが遵守すべき義務を契約上明示しておくことが重要だと思います。でもう1点がですね、インフルエンサーが作成する、まあ、こういった記事ですねとか、まあ、写真とか動画とか、まあ、そういったものの権利関係を明確化しておくことが重要になりますでもう少し具体的にご説明申し上げますがあそもそもですね、まあ、どういったリスクが広告主に発生するのかというところを改めて整理させていただきます。まあ、すでにご説明したところとも重なりますが、まあ、代表的な広告規制についてはまあ、ステマ規制が一つありますよねステマ規制が一つあるほか先ほど申し上げた景品表示法上の規制ですねまあ、それは一般的な有料誤認表示有利誤認表示自社のサービスが実際よりもないし他社製品よりも有料であるとかその自社製品の価格がですね他社製品よりも有利であるとか、まあ、そういったものを表示する表示がですね規制されていることになりますあるいはですね旅行,業旅行業法あの今日いらっしゃっている方の中にも旅行業法上のですね旅行業者に該当する方もいらっしゃるかと思いますが旅行業法上もですね旅行業者の古代広告の禁止というものが定められていますのでここでも一定の広告表示規制がかかっているということになりますそれから自主規制ルールもありますしあとは、まあ、個別的な規制ですねあのそれは実際に宣伝するものによりますけれども例えば温泉であれば温泉法がかかってきますし化粧品であれば薬器法という法律がかかってきますまあそういう個別的な法律があるということになります。でインフルエンサーが、まあ、こういった何かしらこう広告をしますと、まあ、天然温泉と書いてますが、まあ、何かしら広告をするときにそのインフルエンサーの表示がですね、まあ、こういったいろいろな表示のルールと抵触する可能性というのがどうしても否めないということになりますですので広告主としてはですねインフルエンサーがどういった表示をするのかというところをコントロールする必要性がここで生じてきます。でまああの先ほど赤松から申し上げたところと若干重なりますがあまあこういったその景品表示法とかですね旅行業法とか仮に違反してしまうとこういったですねまあ措置命令これウェブサイトで公表されますけれどもといった制裁があったりとかあとまあ課徴金の納付が命じられたりとかそういったペナルティーが定められていますしまあ旅行業法もですね旅行業者に対して業務改善命令が出うるというふうに定められていますしまあ罰金も定められているということになります。またですね、消費者の側から民事上の損害賠償が請求される可能性もありますしもちろんですね、一番大きいところかもしれませんが、まあ、こうした公表等を通じてですね、その会社のですね、広告主のレピューテーションが毀損されるということもあり得るように思われます。でここではですね、えー、やはりそのインフルエンサーを通じて広告を出す場合であっても実際にその責任を負う可能性が高いのはインフルエンサーではなく広告主だということなんですねインフルエンサー自身はむしろですねこうした景品表示法とか旅行業法上の責任を負わない可能性があります
インフルエンサーは自分の商品を宣伝しているわけではないので、えーまあ、人の商品を宣伝しているのためにですね景品表示法の規制の対象外になる、まあ、これも可能性ですが可能性がありますまた旅行業法もですねインフルエンサー自身は旅行業者ではないので当たらないとされる可能性があります他方ですねその裏にいる広告を依頼する広告主はですね景品表示法ないし旅行業法等々の責任を負う可能性があるということになりましてでこれはですねインフルエンサーの表示内容を広告主が決定した場合ではなくもうお任せでインフルエンサーに表示をしてくださいと内容は自由に決めていいですからと言った場合についてもその広告主がですねこうあの表示の主体としてこうしたペナルティの対象になるということがありえますのでですのでまあこういった観点からもですね広告主はインフルエンサーの表示内容がですね法令に違反しないかということを一義的に責任を負う主体としてコントロールしておく必要があります。でここまで来て、まあ、どういった契約上の手当があり得るかということなんですがまずです、ね、法令ですね適用される法令をきちんと特定する必要があると思います。まあ、その表示の内容に応じてですねこういった法令が問題になるのでこの法令を遵守しなきゃいけないということをまず広告主として特定してでそれからその法令の遵守をですねインフルエンサーとの契約の中で義務付けるということが考えられます。でその法令だけではなくてですね実際にその法令というのは、まあ、ある種最低限の義務ですからあ、まあ、例えばレピュテーションのリスクとか、まあ、そういったところも考えますとこう業界団体が定めるようなガイドラインですねこういったものも公表されていますのでこういったものも契約上の中に盛り込んでしまってここまで、えー、インフルエンサーが遵守してくださいねというふうに定めてしまうというのも慎重な対応としてはありえます。でさらにですね、まあ、契約上手当してもインフルエンサーがきちんと契約を読むかという問題は別問題ですしそのインフルエンサーがですね実際にこう法令に違反する表示をしないというふうにするためには、まあ、そのきちんとですねどういう表示をしてほしいのかというところを示して、まあ、情報を、ね、共有しておく必要があるかと思います。でですので、まあ、例えば、まあ、これは実践的な対応になりますけれども説明資料を作成するとかですねあるいはインフルエンサーの投稿内容をあらかじめ確認するといった対応も考えられるところかと思います。以上がインフルエンサーの表示内容が法令に違反するリスクへの対処でしたがここからですね、まあ、2点関連する広告主に生ずるリスクとそれからその対応策をご説明します。まずはですねインフルエンサーが権利を主張することによって今後、その投稿内容がですね広告主の側で自由に使えなくなる可能性がありますので、まあ、これはある種、一般的な注意事項にはなりますけれどもそうした権利関係をですね誰がその権利を最終的に持つことになるのかと誰がその権利を使えるのかということを明確化しておくことが必要になります。それからですねインフルエンサーが競合他社と契約する可能性というところも考えられますのでその場合を備えてですね合理的な範囲で合理的な範囲例えば期間を区切ってとかそういったことをして競合商品の宣伝をある程度制限したりとか競合他社からの業務の受託を制限したりそういった規定をですね設けることも考えられるところでございます。少しし事例を変えまして今度はですね広告制作会社に業務を委託する場合について考えてみたいと思います。であの一般的な流れかと思いますが広告主がいてですね広告制作会社に広告制作を依頼すると。で広告制作会社は広告を納入するわけですね。でその広告を、まあ、媒体を問いませんがあ広告主が掲載すると、まあ、こういった事例を考えてみたいと思いますで一度広告主の立場になってどういったリスクがあるのかというところを考えてみたいと思いますが、まあ、契約すみません広告を掲載する主体は広告主になりますので広告,のこの広告にです、ね、違,法違法な他人の権利を侵害するコンテンツが含まれていれば広告主が当然責任を負いますし損害賠償の請求を受けるリスクがあるということになります。でですので広告制作会社がですね、えー、実際に制作する際に第三者の権利著作権などですねを侵害しないことを契約上を規定しておくということが考えられますしそれだけでは実効性が担保されない可能性がありますから
あきちんとですね広告制作会社の側に調査を行ってもらって。その広告の中に含まれる要素がですね著作権を侵害してないかあるいは商標権を侵害してないかといったことを調査してもらってその調査結果を報告するというところまで規定しておくというところも慎重な対応として考えられると思います。でまたですね、まあ、仮に損害を広告主が被った場合にはあ広告制作会社が損害を賠償することを規定するといったことも考えられます。でこれはあの広告主の視点からですけれども広告制作会社の側からしてもですね、まあ、それぞれどうするのかということですね例えば損害を誰が負担するのかとかあ、まあ、この方調査をするのかしないのかといったところをきちんとあらかじめ定めておくということがあの将来的なです、ね、紛争の防止にはつながりますで最後にやや発展的なと申しますが今までの事例を混ぜたところですけれどもインフルエンサーをですね広告代理店が起用しますと。広告制作会社でもいいですが、まあ、そうした間に入っている人がこうインフルエンサーを起用する場合ですねでインフルエンサーが SNS に投稿しますという場合にどういった注意点があるのかということ広告主の立場に立って考えたいと思いますが先ほど申し上げたとおりこのインフルエンサーが間に入る場合の最大の注意点はインフルエンサーの表示内容が違法なものにならないかというところでした。で今回は間に広告代理店入ってますから、まあ、直接コントロールが効きにくい場合もあるわけですねなのでここの広告主と広告代理店の関係においては広告代理店にですねきちんとインフルエンサーを監督してくださいよということを依頼しておくことが非常に重要になりますですので具体的にはですねこの広告代理店に対して適切な契約ですね適切な契約を締結することインフルエンサーとの間の適切な契約を締結することを義務付けたり、まあ、内容も具体的に規定したりとかですねあるいは広告代理店に対してインフルエンサーの監視監督ですねを義務付けたりあるいはまあここでインフルエンサーの仮にですね万が一法令違反があった場合には広告主が負担するのか広告代理店が負担するのかというところの責任の所在をですね明確化しておくことが考えられます。はい、あのまあ、狭規制に関するご説明としては以上の通りでございます。で、最後にご参考として、我々のあの西村朝日のですね。航空ビジネスチームが取り組んでいる内容についてですね。ご案内させていただければというふうに思います。はい。<笑>あのまあ、航,空観光航空観光産業に関連する問題というのは、まあ、本日、まあ、狭き線を見てきた通りなんですけれどもやはり国内法のみならずです、ね、外国法密接に関連する分野であるとでやはりデジ,デジタルマーケティングであったり観光 DX を推進する上でですね今、広告規制、まあ、あるいは個人情報の取り扱いですねで多様な法務意思を発生している状況かと思います。で一方、コンプライアンスだとか消費者保護への関心もですね高まっている状況で、観光産業においてもですね観光庁中心にですね法令遵守の要請が高まってきていると、さらに言うと次世代モビリティのまあ空飛ぶ車だったり、ですねまあその話であったり、いろいろこう観,光観,光観光二次交通をまつにまつわるまあビジネスというのは、いろいろ機会が増えているのかなと。でさらにステークホルダーというのもやはり観光産業、国,国産業、交通産業というすごく多い状況で、まあ、行政との接触も多いというのが業界の特徴ではないかというふうに見ておりますでこういった産業におけるホームサービスというのはまあ高い専門性とグローバルな視点が必要じゃないかとでこういったビジネスの昇流だとか新しいトレンドを理解しながらまあ適切なアドバイス提供する体制を構築しようというところでですね我々航空ビジネスプラクティスというところで航空観光産業にフォーカスしたチームを作っておりますで、産業横断的にですねホーム全般のサポートを提供させていただいているというところでございますで、まあ、事例紹介、まあ、例えばですね地方空港への航空路線開拓に関するアドバイス、まあ、地方自治体さんが今外交をですね誘致する際にして地方自治体さんがこの助成金支払いして、まあ、契約ホームのない中でやってたりする状況がまあまあ,まあ見られますと。
まあ、そういったところにもですね我々のチームとしてサポートさせていただいていると、まあ、こんなところまでやっていますよというところでございます。でまあ、もしよければです、ね、こういった取り組み内容って日経にもです、ね、私の名前で,です、ね、出させていただいてますのでよろしければあの見ていただけるとありがたいです。でまあ、こういった、まあ、ニュースレターという形で,です、ねまあ、本日ご案内させていただいた内容もです、ね、我々の,あの西村朝日の、まあ、弁護士のプロフィールのところで,です、ね、こういったニュースレターのご案内させていただいております。まあ、今日のはなお話しさせた内容もです、ね、このニュースレターの中で、あのーまあ、あだいぶ触れさせていただいてますので、もしあのよければご参考にしていただければというふうに思います。でまあ、いろいろとです、ね、あのセミナーもやらせていただいてまして直近だと JNTO のオンラインセミナーということで、まあ、航空路線誘致プロモーションというテーマであのお話しさせていただいてたりいやお話しさせていただく機会をいただいてます、まあ、こんな感じであのいろいろ取り組んでございますで最後にあのご案内なんですけれども、まあ、スマック性に関わらずです、ね、リーガルに関連する幅広い、まあ、ニーズに対応しておりますまあ、スポットでのご相談だとか、顧問契約等のですね、ニーズあるいは予算に合わせてですね、我々もフレキシブルに対応させていただいております。まあ、今日のですね、ステマック生に関するまあ個別のご相談、ご質問も含めてですね、何かお手伝いできることがございましたらですね、まあ、メールなどでですね、ご連絡いただけるとありがたいです。ちょっとまだこの後時間がこのブースでセミナー室で時間あるので名刺交換の機会もしよろしければですね名刺交換させていただければと思いますのでまたメール等でですねそのごやり取りさせていただけるとありがたいなというふうに思います。はい、本日はあの貴重なあのお忙しいところですね我々のセミナーにですねご参加いただきましてあの最後まであのご視聴いただきご清聴いただきまして大変ありがとうございました。お礼申し上げます。ありがとうございました。